你找我有事啊？你要瞒我到什么时候？你在说什么？这是晚期心衰竭病人吃的药。你偷拿我的药，不然我怎么知道发生了什么？你不怕我在骗你吗？像以前一样，说什么做什么，都是为了让你回来而已。所以我拿去化验了。而且你以前不喜欢养小动物的。不，其实我是喜欢的，只是从一个组到另一个组，没有时间照顾而已。现在总算圆了这个心愿，就是不知道还能陪他多久。我们去医院，我现在就去。我不去医院，我不想网络拿我的病做文章。我只想安安静静的来，安安静静的走。我不许你这么说。那我要怎么说？勇敢的与病魔做斗争，不辜负那些喜欢我、支持我的粉丝。太假了！做人是这样的，老天说你时辰到了，你就是时辰到了。不管你多漂亮。多有钱都没用。那我能为你做什么？等我走了，帮我照顾这个小东西吧。来，你们先熟悉一下。对了，他还没有名字，你帮他取一个吧。没想到兜了一大圈，又回到了原点。还是有很多人喜欢你。是啊，全世界都喜欢我，可是没人喜欢那个真正的我。做我们这行的，是很难交到真朋友的。媒体、粉丝，都对我抱有太多的想象了。可是没人能活成他们想象的那个样子。一旦他们接触真正的我，就会觉得很失望。所以这么多年了，我都只有你。那年的事，我一直都很后悔。梦到离开你的那个晚上。梦里的事情那么真实，仿佛我又失去了你一次。我不会走，我们在这里。我还不想死，我还有很多事情没做，我不想和你分开。都去做。你想做的事情，我们都去做。从现在开始，我会珍惜跟你在一起的每一分每一秒。如果你愿意相信我的话，趁着夜风微凉，让我带你回家。谢谢，谢谢大家，感谢所有评委，还有我的粉丝朋友们。这已经是我第五次拿这个奖了，非常感谢一路以来支持我，还有帮助过我的人们，还有那个最特别的你。大家不要误会了，我说的这个你呢，其实是一个遥远的、未知的你。正好这个颁奖典礼播出的时候是我的生日，我想在这里提前许下我的生日愿望。希望新的一年能够得到上天的眷顾，遇到那个生命中最重要的人。其实我说的那个人
，就是你。你生日快到了，不如你给我做件衣服吧，当做我的生日礼物。我还是送你生日贺卡吧，就像从前一样。那我也还是想要衣服。那是特别好神的事儿。把时间留出来陪陪你不好吗？我今日不知明日事，生日都未必能等到。那件衣服，我是想在葬礼上穿的。死于盛年，不用面对老去，是一个女人的幸运。不要再说这些话，我答应你。如果真有那么一天，我一定会为你做一件最最特别的衣服。但是你也要答应我，在那天没有到来之前，你一定要坚持下去。嗯，你说。现在也许会不会突然有了进步？有一天我一觉睡醒，病就好了呢。如果坚持下去，一定会有这么一天。可是我又不想好了。为什么？那如果我好了，你就不能像现在这样陪着我了。傻了。那等我好了，我们一起去芬兰看极光吧。我记得好多年前你就想去。原来你一直都记得。是不是累了？要不然去休息会。你不准走，你留下陪我。怎么了？谁又惹你生气了？你约了下周一拔牙。你怎么知道？刚才你的主治医师打电话来，我接了。我左边智齿一直在发炎，医生建议我干脆拔掉算了。稍微有点医学常识的人都知道，心脏衰竭是不能拔牙的。所以呢？所以。既然你得了心脏衰竭，医生为什么要建议你拔牙？他疯了吗？可能医生不是很清楚我的病情呢。你是在骗我吗？你希望我死吗？这是两回事。一个女人愿意骗一个男人，是因为在乎他。我如果真的不想让你知道，你是不会知道的。手机是我故意放在外面的。不可理喻。你也说不想我死，希望一觉醒来我的病就好了。现在就当这一切发生了，又有什么问题呢？我一直忘了你是一个演员。其实你从来都没有变过，只是我太蠢了。我装绝症才能得到你的一点怜悯
。对我是没病，但我恨不得自己有病，因为只有当我快死了，你才会承认你是爱我的。只要我们之间的感情是真的，别的事情重要吗？不要跟着我！我在等你回头，像以前一样。只要你回头，我就站在你身后。等你气消了，你仔细想想，我跟你说的话并不是在骗你，我做任何事情都是为了让你回来。所以你就可以去伤害苏城。你觉得你们真的相爱吗？你们真的不合适，他对你也只是崇拜而已。离开你才会得到真正的幸福，他根本就不了解你。度过了有一分，度过了有一秒。我是什么人？你是一个被困在笼子里的人，而开锁的人只有我。开锁的那么早，在刹那间祈祷，回到我的。放手！放手！无论我在别人面前怎么样，在你面前我总是卑微的。哪怕我做一个骗子，做一个小人也无所谓。你问我说，如果快死了，我最想做的是什么？其实很简单，就是跟你在一起。我想我难过，你会更难。虽然是你知，你说我自私，对我是自私，但我自私都是因为我太爱你了。没有就可以自私了，谁再不自私呢？一个人的感觉又算什么？勇敢的放手会是解脱。记得我们曾相爱。勇敢的放手会是解脱，至少我们曾快乐。